டாம்டன் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஆவிட் மீடியா கம்போசரில் ஃபைலை எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அந்த ஃபைலை டைம் லைனில் வச்சு எடிட் பண்ணுறது எப்படி அதோட பேசிக் ஷார்ட்கட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஆல்ரெடி ஏற்கனவே வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க்கை கொடுக்குறேன் ஸோ இது வரைக்கும் ஆவிடை தெரிஞ்சிக்காதவங்க அல்லது ஆவிடை லேர்ன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோஸை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஐடியா ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எடிட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரஃப் கட் அதாவது நமக்கு தேவையான விஷயங்களை தேவையான போர்ஷன்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டைம் லைனில் சீக்வன்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஜென்ரலாக ரஃப் கட் ப்ராசஸில் இருக்கிறது ஸோ இந்த ரஃப் கட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஆவிடில் எப்படி ஈஸியாக பண்ண போகிறோம் ஜென்ரலாக நம்ம ரஃப் கட் தேவை அப்படின்னா நமக்கு எந்த போர்ஷன்லேருந்து எந்த போர்ஷன் வரைக்கும் தேவையோ அந்த போர்ஷனுக்கு இன் பாயிண்ட் கொடுப்போம் அடுத்தது அந்த எந்த போர்ஷன் வரைக்கும் நமக்கு தேவையோ அந்த போர்ஷனில் அவுட் பாயிண்ட் கொடுப்போம் இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டைம் லைனில் வந்துடும் ஓகே இந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இந்த ப்ராசஸை ஈஸி ப்ராசஸ்ஸாக சிம்பிள் ப்ராசஸ்ஸாக பண்ண போகிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி ஈஸி ப்ராசஸ்ஸாக சிம்பிள் ப்ராசஸ்ஸாக பண்ண முடியும் இதுக்கு ரெண்டு ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது அதாவது இந்த ரஃப் கட் ப்ராசஸ் அதாவது நம்ம நமக்கு தேவையான போர்ஷன்ஸை எந்த எது வரைக்கும் தேவை எது வரைக்கும் தேவையில்லை அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டிசைட் பண்ண போர்ஷன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் ரஃப் கட் ப்ராசஸில் பார்க்க போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் ஒரு ஒரு கிளிப்பாக செலக்ட் பண்ணி அதாவது ஒரு ஒரு கிளிப்பாக டபுள் கிளிக் பண்ணி அதில் தேவையான போர்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணாமல் நான் என்டையர் மொத்த கிளிப்பையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா என்டையர் கிளிப்பும் செலக்ட் ஆகிடும் சீக்வன்ஸை விட்டுருங்க மொத்த கிளிப்பையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட்ராக் ட்ராப் இன்ட்டு டைம் லைன் டைம் லைனில் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இந்த கிளிப்பு எந்த நேம் மாடல் இருக்கோ அந்த நேம் மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் கிளிப்ஸும் டைம் லைனில் வந்துடும் ஸோ டைம் லைனை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த கிளிப்ஸ் எல்லாமே என்ன நேம் மாடல் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நேம் மாடலில் தான் இருக்கும் ஒரு வேளை எனக்கு நேம் ஆர்டர் ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா இங்கே நேம் அப்படின்னு சொல்லி பின்ல ஒரு போர்ஷன் இருக்குது ஸோ நேமை டபுள் லிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அசண்டிங் டிசெண்டிங் இந்த ஆர்டரில் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு நேம் ப்ராப்பராக வரணும் அப்படின்னா நேமை டபுள் லிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அசண்டிங் டிசெண்டிங் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ஸில் உங்களுக்கு நேம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்டர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நேம்ஸை ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் ஸோ நேம்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு எல்லா கிளிப்ஸும் உள்ள இருக்கு ஸோ இந்த கிளிப்பில் எனக்கு தேவையான போர்ஷன் தேவையில்லா போர்ஷன் அப்படிங்கிறத முதல்ல நான் டிசைட் பண்ண போகிறேன் இந்த கிளிப்பில் இந்த போர்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க போர்ஷன் எதுவும் தேவையில்லை ஸோ நான் பிளே ஹெட்டை பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க போர்ஷன் தேவையில்லை ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க போர்ஷன் தேவையில்லை அப்படின்னா முதல்ல ஆட் எடிட் கொடுப்போம் ஆட் எடிட் ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா ஹெச்சு ஸோ ஆட் எடிட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா கிளிப்பு ஸ்பிளிட் ஆகிடும் ஸோ இது வேறு கிளிப் ஆகிடும் இது வேறு கிளிப் ஆகிடும் ஸோ இந்த கிளிப்பை டீ கொடுத்து அதாவது மார்க் பண்ணி இசட்டோ அல்லது எக்ஸோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா லிஃப்ட் ஆர் எக்ஸ்ட்ராக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் எனக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா தேவையில்லா போர்ஷன் ரூம் ஆகிடும் அதே மாதிரி என் போர்ஷன்லேயும் எனக்கு இது தேவையில்லா போர்ஷன் அப்படின்னா ஆட் எடிட் கொடுக்குறோம் திருப்பி மார்க் பண்ணுறோம் திருப்பி எக்ஸ் கொடுக்குறோம் இப்படி ஒரு ஒரு கிளிப்புக்கும் நான் தேவையில்லா போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத விட பெட்டர் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு கிளிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது நம்ம அதாவது இந்த பிளே ஹெட் இருக்க இந்த போர்ஷன் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த கிளிப்போட இந்த பிளே ஹெட் இருக்க இந்த போர்ஷன் வந்து என்டிங் பாயிண்ட் கிளிப்போட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே ரஃப் கட்டில் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா டாப்னு சொல்ல போகிறோம் கிளிப்போட என்டிங் பாயிண்ட்டை டெயில்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது கிளிப்போட ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம் டாப்பு லாஸ்ட் ஃப்ரேம் டெயில் இப்போ நான் பிளே ஹெட் எங்கே வச்சுருக்கணும் அப்போ இது இதில் இதை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த பிளே ஹெட் இருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே டாப்பு பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே டெயில் ஸோ பிளே ஹெட் சென்ட்ராக இருந்தது அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிறது டாப்பு பின்னாடி இருக்கிறது டெயில் எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு தேவையோ இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல டாப் போர்ஷன் எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமாக வரணும் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க போர்ஷன் இல்லாமல் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன 
ஆல்ரெடி ஆட் எடிட் பண்ணதுனால இப்போ எனக்கு என்ன அப்படின்னா இது டாப்பு அதாவது பிளே ஹெட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது டாப்பு பிளே ஹெட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற டெயில் ஒரே கிளிப்பு தான் பட் இங்கே கட் பண்ணதுனால இது ரெண்டு கிளிப்பாக இருக்கு ஸோ இப்போ நான் ஒய் கொடுத்தேன் அப்படின்னா முன்னாடி ரூம் ஆகிடும் அப்போ இது என்ன ஆகிடும் இங்கே இருக்கு அடுத்தது இந்த கிளிப் இங்கே வந்துடும் ரஃப் கட் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நமக்கு ஈஸி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் நான் மியூசிக் ஆட் பண்ணுறதோ அல்லது இதுக்கப்புறம் நான் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதோ மற்ற விஷயங்களை ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக நல்லா பண்ண முடியும் ரஃப் கட் ப்ராசஸ் ஈஸியாக முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ட்ரிம்மிங் ப்ராசஸ் தான் அதுக்கடுத்தது டைட்டில் மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணுறது எஸ்எஃப்எக்ஸ் போடுறது மியூசிக் ஆட் பண்ணுறது இது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பட் ரஃப் கட் ப்ராசஸ் தான் இருக்கிறதுலேயே ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான ப்ராசஸ் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ஸை ஈஸியாக எப்படி ஆவிடில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஒருவேளை எனக்கு இந்த டாப் அண்ட் டெயில் அப்படிங்கிறது என்னோடய கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்டில் இல்லை என் கீபோர்டில் இது இல்லை அதாவது ஆவிட் மீடியா கம்போசர் எயிட்லேருந்து தான் இந்த டாப் அண்ட் டெயில் கான்செப்டே இருக்குது ஒய் அண்ட் யூங்கர் கான்செப்ட் இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்டில் எப்படி ரீஅசைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்க்காததாங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் இருக்குது அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க இருந்தாலும் நான் இங்கேயும் சொல்கிறேன் செட்டிங்ஸ் போகிறீங்க கீபோர்ட் கொடுக்குறீங்க கீபோர்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கீபோர்டு ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அந்த கீபோர்டில் ஆல்ரெடி இங்கே நமக்கு டாப் அண்ட் டெயில் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்குது டாப் அண்ட் டெயிலுங்கிறது ஒய்ங்கிறது டாப்பு யூங்கிறது டெயில் நமக்கு இல்லை அப்படின்னா கண்ட்ரோல் த்ரீ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பேலட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ கமெண்ட் பேலட்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா எடிட்டுக்குள்ளே டாப் அண்ட் டெயில் இருக்கும் ஸோ டாப் அண்ட் டெயில் எடிட் போகிறீங்க டாப் அண்ட் டெயில் எகைன் ட்ராக் ட்ராப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கீபோர்டில் இதை ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ கீபோர்டு இல்லை அப்படிங்கிறவங்க கமெண்ட் பேலட்டில் போயிட்டு கீபோர்டில் அந்த ஷார்ட்கட்டை அசைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண கமெண்ட் பண்ண தான் எங்களை நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆவிட லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா டைம் டட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அந்த பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வரும் அடுத்த வீடியோ சந்திப